ഹായ് ഓൾ ഐ എം നഫിൽ ഹംസ ടുഡേ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്യാഷ് പർച്ചേസ് നടക്കുന്ന സമയത്തും ക്യാഷ് സെയിൽ നടക്കുന്ന സമയത്തും നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജോലിക്ക് കയറുന്ന സമയത്ത് പല കമ്പനിക്കും പല അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർസാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർസിൽ തന്നെ നമ്മളുടെ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പർട്ടിക്കുലർ വാച്ചറുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഞാനൊരു ചെറിയ കുറച്ച് വൗച്ചറുകളുടെ പേരുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പർച്ചേസിൻ്റെ എൻട്രി പാസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പർച്ചേസ് വൗച്ചർ സെയിൽസിൻ്റെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സെയിൽസ് വൗച്ചർ അതുപോലെ തന്നെ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് വൗച്ചർ റെസീപ്റ്റിൻ്റെ റെസീപ്റ്റ് വൗച്ചർ അതുപോലെ ക്യാഷും ബാങ്കും കൂടെ ഒരുമിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കോൺട്രാ വൗച്ചർ അതർ ജനറൽ എൻട്രി പാസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ജനറൽ ജനറൽ എൻട്രി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ജോലിക്ക് കയറുന്ന കമ്പനിയിൽ ഇതേ പാറ്റേൺ ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല ആ കമ്പനി അവരുടെ ആവശ്യ എന്താണോ അവരുടെ ആവശ്യം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അവരുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിലോ ഔച്ചറുകൾ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ ഔച്ചർ നമ്പർ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഇതിനും കുറവായിരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്ന വിഷയം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ നമ്മളുടെ ക്യാഷ് പർച്ചേസും ക്യാഷ് സെയിലും ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് രീതികളിലാണ് കമ്പനികൾ എന്ത് ചെയ്യുക മെയിൻലി ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അതിൽ ഫസ്റ്റ് രീതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുപാട് ബി കോമിനൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്സ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പലരും ഡെബിറ്റ് പർച്ചേസും ക്രെഡിറ്റ് ക്യാഷും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതവിടെ എന്ത് ചെയ്തു റെക്കോർഡ് ചെയ്തു അയ്യായിരം ഇനി ആ ഡേറ്റ് നമ്മളോട് ഓൾറെഡി റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാം തീയതി ഇനി നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ടും എന്ത് എഴുതണം നരേഷൻ മസ്റ്റാണ് ജോലിക്ക് കയറുമ്പോൾ കാരണം നമ്മൾ എഴുതുന്ന നരേഷനാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ അപ്പിയർ ആവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ഫ്രം ഇന്ന പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നരേഷൻ അവിടെ എഴുതാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ദേ പർച്ചേസിൻ്റെ വൗച്ചറിൽ വന്നിട്ട് എഴുതി ഇനി അതുപോലെ തന്നെ സെയിൽസിൻ്റെ വൗച്ചറിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ നമുക്കറിയാം സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ക്യാഷ് സെയിലല്ല നടന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ക്യാഷ് കിട്ടി സോ നമ്മൾ ആ വാങ്ങിച്ച മൊത്തം ഗുഡ്സ് ഏഴായിരം രൂപയ്ക്കാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വിറ്റിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ക്രെഡിറ്റ് അല്ലേ ക്രെഡിറ്റ് നമുക്കറിയാം സെയിലാണ് അപ്പോൾ അതേ ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു അതുപോലെ സെയിം തന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നരേഷൻ എഴുതി ക്യാഷ് സെയിൽസ് ടു ഇൻഡ പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതി പല കമ്പനികളും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ഒരു രീതി എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്ഡാറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒറ്റ എൻട്രിയാണ് ഇവിടെ വരുന്നുള്ളൂ ക്യാഷ് പർച്ചേസിനും ക്യാഷ് സെയിൽസിനും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇനി അടുത്ത് പറയുന്ന രീതിയാണ് തൽക്കാലം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഇവിടെ ഡെലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതെ ഇനി ചെയ്യുന്ന രീതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ വേറെ പല കമ്പനികളും ചെയ്യുന്ന രീതിയാണിത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സെയിം ഡെബിറ്റ് എന്ന് തന്നെയാണ് പർച്ചേസ് തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് ഇത് എവിടേക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യും ക്യാഷ് വെൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് സപ്ലയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലെഡ്ജർ ഉണ്ടാവും ആ കമ്പനിയുടെ ചാർട്ട് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ അതിലേക്ക് ബുക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് നരേഷൻ എഴുതും പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം ഇന്ന പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് നമ്മൾ ആ പാർട്ടിയുടെ പേര് നരേഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു ദെൻ അവർക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പേയ്മെൻറ്റ് വൗച്ചർ മോഡിയുൾ വന്നിട്ട് ഡെബിറ്റ് ആ ക്യാഷ് വെൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കറിയാം ക്യാഷാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ ക്രെഡിറ്റ് എന്താ ക്യാഷ് ആ എമൗണ്ട് അയ്യായിരം ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അയ്യായിരം എന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നരേഷനിൽ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തു ക്യാഷ് പേ ഡിറ്റ് ആ പാർട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ ക്യാഷ് വെൻഡറിൻ്റെ ലെഡ്ജർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് സീറോ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തത് അവിടേക്ക് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകണേ ക്യാഷ് വെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നീട് എന്ത് നടത്തുന്നത് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ പല കമ്പനികളും ഇങ്ങനെ ക്യാഷ് പർച്ചേസ് രണ്ട് എൻട്രി ഇട്ട്
അപ്പം ഇതിനാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ക്യാഷ് കസ്റ്റമറുടെ ലെഡ്ജർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബാലൻസും തന്നെയായിരിക്കും സീറോ ബാലൻസ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെയും സെയിം നമുക്ക് ക്യാഷ് സെയിൽ എത്ര നടന്നു ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ എത്ര നടന്നു എന്നുള്ളത് സുഖമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ പല കമ്പനികളും ഈ ക്യാഷ് പർച്ചേസും ക്യാഷ് സെയിൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് എൻട്രി വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് ക്യാഷ് പർച്ചേസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ക്യാഷ് വേണ്ടറിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നു ക്യാഷ് സെയിലിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ക്യാഷ് കസ്റ്റമറുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയതായിട്ട് കാണിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ പല കമ്പനികൾ ഇത് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അറിയാവുന്നവരെന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ